দর্শক আজ আমি যা কিছু তা আমার মায়ের জন্য আমি যত বড়ই হই না কেন আমার মাকে প্রয়োজন সেই মাকে নিয়ে আমাদের রহস্য আপনারা সবাই ভালো আছেন সেই প্রত্যাশা করি আজ আমাদের সামনে এমন একজন মা আছেন তিনি সদ্য মা হয়েছেন কিন্তু তার মাতৃত্বের সেই অনুভূতি কিন্তু শাশ্বত শুরুর থেকে আজ অবধি সবাই যতবারই মা হয়েছেন প্রত্যেকেরই অনুভূতি এক অভিন্ন চলুন কথা বলি বাড়ির শখের সাথে নৃত্যশিল্পে উপস্থাপিকা এবং মডেল কেমন আছে বাড়িস অনেক ভালো আছি আপু আপনার ইন্ট্রোডাকশনগুলো শুনে আমি খুবই ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছিলাম যেহেতু আমি একজন সদ্য মা আমার কাছে কিন্তু এটা খুবই নিউ যে আমাকেও কেউ মা ডাকবে এখন আমার মেয়ে ডাকতে পারে না তারপরও আমার আপনার কথাগুলো শুনে আমি অনেক ইমোশনাল হয়ে গেছি আসলে যেটা হয় পৃথিবীতে যা কিছুই হোক না কেন যত কিছুই হোক না কেন শেষ জায়গাটা যে তোমার চোখের সামনে যে মানুষটা বা তোমার জন্য যে মানুষটা হাসতে হাসতে তার জীবন দিয়ে দিতে পারবে সে কিন্তু মা একদমই সত্য মা ছাড়া আর কিন্তু কেউ পারে না এত আপন মানে অ্যাজ আ মাদার তুমি কিন্তু বুঝতে পারছো মা হিসেবে তুমি বুঝতে পারছো আজ তোমার কাছে তোমার পৃথিবীর সবচাইতে প্রিয় যে মানুষটা সে এসে দাঁড়াক আর তোমার সন্তান থাকুক তার পাশে মাত্র তুমি মা হয়েছ মাত্র তোমার বেবির বয়স পাঁচ ছয় মাস এইটুকু বেবি তারপরে কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত অ্যাট্রাকশন তোমার কাছে সে কেড়ে নিয়েছে তা আমি একটু জানতে চাই প্রথম যখন বাচ্চাটাকে তোমার কাছে তুলে দেওয়া হয়েছে বেবিকে তোমার ওর নামটা একটু আগে বলো নাম হচ্ছে আইজা রায়হান এইজেল এইজেল এইজেলকে যখন তোমার কোলে তুলে দেওয়া হলো সেই মুহূর্তের অনুভূতিটা কেমন ছিল যেহেতু আমার সি সেকশন হয়েছে তো আফটার ডেলিভারি দেখাতে একটু ড্রাউজি ড্রাউজি লাগে তো আমাকে তো একদমই ওটি রুমেই দেয়া হয়েছিল বেবিকে তো সবসময় এরকম একটা থিঙ্কিং থাকতো না যে মেয়ে যখন হবে শুনেছি যে মায়ের মতোই হবে দেখতে পাই এরকম মানে আমি সবসময় চিন্তা করছিলাম যে আমারই একটা ছোট ভার্সন হবে বাট যখন বের হলো আমি ফার্স্ট কথা আমার মাথায় আসলো ওই এটা কে মানে একদমই টোটালি আমার চেয়ে ডিফারেন্ট পুরোই মানে আমার হাজব্যান্ডের মতো দেখতে হয়েছে মানে মেয়ে কিন্তু পুরোই মনে হচ্ছিলো যে একটা ছেলে মানে আমি আসলে কনফিউজ হয়ে গেছিলাম যে ছেলে না মেয়ে কারণ পুরোই আর বাবার মতো দেখতে আর বেবিদের তো সবসময় চুল একটু তারপরে যখন হঠাৎ করে এই ধরনের একটা প্ল্যান হলো বা চিন্তা করলে যে আমি আমি মা হতে চাই সেই সময়ে ভয় লেগেছিল নাকি তোমার মনে হয়েছিল যে না আমি পারবো কারণ একটা মা কিন্তু শুধুমাত্র মা শব্দটা শোনবার জন্য না সেটা কিন্তু অনেক বড় একটা দায়িত্ব এবং সমাজের জন্য তুমি আসলে কি রেখে যাচ্ছ সেটাও কিন্তু তোমার বাচ্চার মানে ওইখানে কিন্তু প্রতিচ্ছবিটা উঠে আসে তাই না তো সেই জায়গাটা তোমার কেমন লেগেছিল সেই সময়ের অনুভূতিটা কেমন ছিল বলো ফার্স্ট যখন আমি শুনলাম যে এত বড় একটা দায়িত্ব মাথায় আসবে তখন আমি আসলে ঘাবড়ে গেছিলাম কারণ তখন আমার নতুন বিয়ে হয়েছে কাজের এত চাপ যেহেতু আমি অনেকগুলো সেক্টরে কাজ করি দেখা যাচ্ছে আমার অনেক ব্র্যান্ডস আছে যারা আমাদেরকে অলরেডি টাকা লগ্নি করে রাখে যে আগামীতে কাজ করবে তো এরকম একটা সময়ের মধ্যে যখন আমি এই নিউজটা পেলাম তখন আমি আসলেই সত্যি কথা বলতে একটু ভেঙে পড়েছিলাম যে আমি কি এত বড় দায়িত্ব নিতে পারবো আমি কি এগুলো আসল আদরও ম্যানেজ করতে পারবো তারপরে আমাকে সবচেয়ে বেশি সাপোর্ট যিনি দিয়েছিলেন তিনিও কিন্তু আমার মা সেই জায়গাটাই আমি বলতে চাই যে আমার মায়ের সাপোর্টটাই কিন্তু সবচেয়ে বড় ছিল যেহেতু সেও একজন ওয়ার্কিং লেডি ছিলেন তো তিনি আমাকে ফার্স্ট বললেন যে আমি যেহেতু তোমাকে জন্ম দিয়েছি আমি জানি তুমি পারবে আর আমার হাজব্যান্ডও অনেকটাই আমাকে সাপোর্ট দিয়েছিল যে সাথে তো আমিও আছি ওকে দেখি না কি হয় চলো আর আমাদের শোবিজ ইন্ডাস্ট্রিতে যেটা আসলে আগে ধারণা করা হতো যে যখন একটা মেয়ে প্রেগনেন্ট হয় একদমই পর্দার আরও লুকিয়ে যেতে হবে একদমই ক্যামেরার সামনে তো আসাই যাবে না কাজ করাই যাবে না তারপরও কিন্তু আমি ফুল প্রেগনেন্সিতে ক্যামেরার সামনে কাজ করেছি 
তো একটু কষ্টকর ছিল আমার জন্য কিন্তু তারপরও দায়িত্ববোধের জায়গাটা থেকে যেমন আমরা অফিয়ারে কথা বলছিলাম আপু যে আমাদের কিন্তু অনেক সময় মন খারাপ থাকে বাসায় অনেক প্রবলেমস থাকে সেগুলো কিন্তু আমরা ক্যামেরার সামনে শো করতে পারি না প্রেগন্যান্সি পিরিয়ডে কিন্তু কিছু মুড সুইংস হয় সেটাই আমি বলতে যাচ্ছিলাম সেটা কিন্তু আমরা যেটা কাজ করি যেমন আমারও বেবি হওয়ার আগের দিন পর্যন্ত আমি শুটিং করেছি তো বিষয়গুলো যেরকম হয় মানুষ কিন্তু ওই জায়গাগুলো বুঝতে পারে না বা বুঝতে চায় না তো আমি সেই জায়গাটায় আসবো আর একটা প্রবলেম কিন্তু আমরা ফেস করি যারা মিডিয়াতে কাজ করি যারা সেলিব্রিটি মম তাদের কয়েকটা প্রবলেমস আছে কিন্তু মানে সেই প্রবলেমসগুলোতে তুমি অন্যগুলোতে তুমি এখনও যাবে না কারণ তুমি এখন মাত্র বেবি হয়েছে তোমার কিন্তু একটা প্রবলেম যেটা হয় যে ওর তো বেবি হয়েছে মানে ও তো মা মানে মা যে একটা একটা আমরা যেটাকে এনলাইটেন একটা ওয়ার্ড বলি বা কি বলবো ওটাকে যে আলোকিত একটা শব্দ হিসেবে আমরা দেখি সবাই কিন্তু সেভাবে মিডিয়াতে দেখে না এবং আমি দেখেছি যে আমি শুরু থেকেই কিন্তু মা হিসেবেই কাজ করেছি আমি যখন জয়েন করেছি কাজে তখনই আমার বেবি ছিল বিকজ আমি আমি একদম ছোটোবেলা আমার বেবি হয়েছে তো সেই জায়গাটা থেকে আমি তোমার কাছে জানতে চাই তুমিও কিন্তু খুব অল্প বয়সেই তুমি মা হয়েছো তো তোমার আশেপাশে তো আর যারা আছে তোমার মডেলস ফ্রেন্ডস বা সিনিয়র যারা আছে তাদের থেকে কিন্তু তুমি তোমাকে এখন সিনিয়র ধরা হয় সেটা তো জেনে নিয়ে তারপরে বেবিকে নিয়েছো নাকি এটা তো আমার একটা থিঙ্কিং ছিল যে বেবি হওয়ার পর যেই বড় চেঞ্জেসটা আসে ফিজিক্যাল চেঞ্জ এটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ কারণ ক্যামেরার সামনে কাজ করার জন্য আপনাকে ফিট থাকতে হবে বাট বেবি হওয়ার পর কিন্তু চাইলেও আমরা সেই ফিটনেসটা ধরে রাখতে পারি না বডি এখানে আমি তোমার সাথে একেবারে এখন আমার কাছে কেন যেন মনে হয় কারণ আমি আমার ক্যারিয়ার শুরু করেছি অ্যাজ আ মডেল কিন্তু আমার তখন কিন্তু আমার একটা বেবি আছে তখন আমার এক দেড় বছরের একটা বেবি আছে আমার কাজটা শুরু করেছি ওই সময় এবং মডেল হিসেবে কাজ করতে গেলে তুমি জানো এখন তাও একটু হেলদি মডেলদের মডেলরা অ্যালাউড বাট ওই সময় তো আমাদের সময় একেবারে অ্যালাউড ছিল না এরকম স্কিনই হতে হতো বাড়িস বাবুকে নিশ্চয়ই নিয়ে অনেক মজার মজার ভিডিওস অ্যান্ড লাইক ছবি তোলা হয় রেগুলার যেহেতু নতুন মাদের কিন্তু এটাই কাজ আর এখন তো সেলফির যুগ বা ক্যামেরার যুগ হাতের ভেতরেই ক্যামেরা থাকে সারাক্ষণ চলো ভিডিও দেখবো দর্শক মহলে যারা ছিল তারা খুবই চেয়ার আপ করেছিল আমাদেরকে আমি একটু অন্য দিকে একটু যাই সেটা হচ্ছে যে অ্যাজ আ মডেল তুমি কাজ করছিলে তারপরে তোমার ইউ গট ম্যারেড লাইক তোমার বিয়ে হলো ফ্যামিলিতে কোনো ধরনের মানে পারিবারিকভাবে বা সামাজিকভাবে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা ছিল যে লাইক এই মেয়েকে কেন বিয়ে করছো বা মডেল এরকম কেন এ কি মা হিসেবে কিছু করতে পারবে কি না বা যখন মা হচ্ছ প্রেগনেন্সি পিরিয়ডে কোনো রকমের ফার্স্টেশন বা কোনো কিছুর ভিতর দিয়ে কখনো গেছো বিবাহিত জীবনে আমার আলহামদুলিল্লাহ এরকম কিছু ফেস করতে হয়নি যেহেতু আমি আগেই শোবিসে কাজ করতাম তো আমার হাজব্যান্ড আমার শ্বশুরবাড়ি তারা জানতেনই যে আমি কাজ করছি ওভাবেই আমার বিয়েটা হয়েছে পারিবারিকভাবে কিন্তু আফটার প্রেগনেন্সি আমি এটা মানে দর্শকদেরকে বলতে চাই স্পেশালি যে সেই ট্রমার মধ্যে দিয়ে আমিও কিন্তু গেছি বাট আমরা যেভাবে সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখাই আমাদের লাইফটা মনে করে যে শুধু আনন্দই আমাদের লাইফে কোনো কষ্ট নেই কিন্তু আসলে অন্যান্য মাদের মতো আমিও কিন্তু অনেক ট্রমার মধ্যে দিয়ে গেছি আমি বলবো যে প্রথম সেভেন ডেজ যেটা থাকে মানে একটা তো নিজের বডিটা চেঞ্জ হয় সেই নিজের বডির একটা পেন নতুন আর একটা বাচ্চাকে কিভাবে হ্যান্ডেল করব সেটার একটা জিনিস মানে একদমই ডিপ্রেশনে আমি চলে গেছিলাম 
তো আমার মা তখন আমাকে অনেক হেল্প করলেন যে তোমার এই ডিপ্রেশন কাটানোর জন্য তোমাকে দ্রুত কাজে ব্যাক করতে হবে তুমি যদি তোমার কাজে রেগুলার লাইফে আবার ব্যাক করো তাহলে তোমার মনে হবে যে না আমি আবার আগের লাইফেই আছি বাট ওই যে সব কাজ বন্ধ করে শুধু বেবিকে টেক কেয়ার করতে থাকলে কিন্তু মারা আসলে পাগল প্রায় হয়ে যায় একদম এবং আমি সব প্রায় সময় আমার ফেসবুকের কমেন্ট বক্সে দেখি নতুন মারা এই ধরনের ডিপ্রেসিভ কমেন্ট লেখেন আসলে অনেকের বাসায়ও কিন্তু ফ্যামিলি মেম্বাররা থাকে না যে বাচ্চাকে একটু টেক কেয়ার করবে বা ধরবে মাকে একাই টেক কেয়ার করতে হয় এটা কিন্তু খুবই ডিফিকাল্ট একটা জব একটা বাচ্চাকে মানে বড় করা প্রপার ওয়েতে বড় করা ইট ইজ লাইক শুধুমাত্র বড় করে ফেললাম তা না তাকে শিক্ষায় শিক্ষিত করা তাকে প্রপারলি মানে সমস্ত কিছু কালচারালি স্ট্রং করা সমস্ত কিছু কিন্তু মায়ের উপরেই দায়িত্বটা বর্তায় আমি একটু জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে বেবির এই যে ছ মাস বয়স হয়েছে এর ভিতরে কি এরকম কোনো সিচুয়েশন কখনো হয়েছে যেটা মানে হয় না যে আমার যেমন একবার হলো আমার ছেলেটার যখন মুসলমানি করতে গেলাম তখন এমন একটা সিচুয়েশন হলো ইভেন আমার বাচ্চাটা যখন বর্ণ হলো তখনও মানে ইট মেড মি ফিল মানে আমাকে না এত দুঃখী করে ফেলেছিল যে আমার সারাক্ষণ মনে হচ্ছে যে আল্লাহ আমার আমার জীবন দরকার নেই আমার বাচ্চাটা সুস্থ আমার বাচ্চাটা কারণ হয় না যে বাচ্চারা টিকা নেওয়ার পরে জ্বর আসে বা এরকম কিন্তু হয় তিন মাস পর থেকে তো তোমার টিকার জিনিসগুলো হচ্ছে এরকম কি কখনো কোনো সিচুয়েশন হয়েছে যে যে সময়টা তো মনে হয়েছে যে পৃথিবীতে আমি আমার দরকার নেই আমার বাচ্চাটা সুস্থ থাকো এরকম কি কখনো এটা আমার বেবি যখন হয় তার একটু আগে হয়েছিল যে আমি যখন নর্মাল ডেলিভারির জন্য ট্রাই করছিলাম তখন আমার বাবুর হার্ট বিটটা হঠাৎ করে কমে গেছিল তো এটা আমার জন্য খুব শকিং ছিল এবং আমার তখন মনে হচ্ছিল ওই সময় যে আমি যদি মারাও যাই সেটাও কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আমার বেবিটা যাতে পৃথিবীতে আসে তো এই থিঙ্কিংটা আমার মনে হয় একটা মানে যে মা হয়নি সে ফিল করতে পারবে না সে সময় আমার মনে হয়েছিল যে আমি একদমই সি সেকশনের পক্ষপাতি ছিলাম না যে একটা সার্জারি হবে তো ওই টাইমে যখন আমি শুনলাম যে আমার বেবির হার্ট বিট কমে যাচ্ছে ইনস্ট্যান্টলি তখন আমি বললাম ওকে লেট গো ফর সি সেকশন আমার বডিতে যা প্রবলেম হোক হোক কাটা ছেড়া হোক কিন্তু আমার বাবুটা সেফ এটাকেই বলে মা মা কিন্তু যে কোনো কিছুতে যে কোনো চ্যালেঞ্জ বাচ্চার জন্য নেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায় তো তুমি যে বলছিলে যে সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম বা ট্রমা একটা থাকে নানা ধরনের জিনিসগুলো আছে তো আমাদের প্রত্যেকের লাইফেই আছে কিন্তু ওই প্রেগনেন্সি পিরিয়ড বলো তারপরে তোমার পোস্ট অপারেটিভ সেটা বলো বা তারপরে পোস্ট প্রেগনেন্সি বলো মানে এই যে মাদারহুডটা শারীরিক যে চেঞ্জেসগুলো এগুলো কিন্তু মানুষকে নানাভাবে তোমার একটুখানি হলেও ডিপ্রেসড করে অল্প একটু হলেও ডিপ্রেসড করে কিন্তু সেই জায়গাটা থেকে আমরা আসলে কিভাবে নিজেদেরকে একটু ভালো রাখতে পারি চলো একজন সাইকোলজিস্ট আছেন আমাদের সাথে তার সাথে একটু কথা সবাইকে আমি বলবো যে মাতৃত্বকালীন সময়টাকে এনজয় করতে উপভোগ করতে অন্যের কথাকে কানে না নিতে বিশেষত আমাদের যারা সেলিব্রিটি আছে তাদেরকে অনেক বডি শেমিং এর শিকার হতে হয় কারণ অনেকেরই হচ্ছে সিজারিয়ান বাচ্চা হয় এবং সি সেকশন যে বেবিরগুলো হয় তাদের ফলে তাদের বডি ওয়েট অনেক গেইন করে এবং এই গেইনিং এর ফলে তাদের স্কিনের মধ্যে অনেক ধরনের প্রবলেম হয় যেমন মেস্তা মেস্তা হচ্ছে একদম কমন প্রবলেম মানে বাচ্চাকালীন সময় যেটা সেটা তাদেরকে ফেস করতেই হয় তো যেই মা অল টাইম বাইরে কাজ করে বা সেলিব্রিটি মা তাদেরকে হচ্ছে আমাদের পারিপার্শ্বিক সমাজের কাছে মানে পরিস্থিতিতে শিকার হতে হয় তাদের কেন বডি বাড়লো তাদেরকে বডি কমাতেই হবে এখন এই যে একটা পরিস্থিতি তারা ডিপ্রেশনে পড়ে যায় কারণ মুহূর্তের মধ্যে হচ্ছে আমরা তো মুহূর্তের মধ্যে বডি কমাতে পারবো না এবং আমরা চাইলেই পারবো না কারণ আমাদের অনেক কিছু বাধা আছে যে সিজন সেকশনের মা তার এক বছর বাচ্চা হওয়ার পরে এক বছর পর্যন্ত কোনো শারীরিক কসরত পরিশ্রম এক্সারসাইজ করতে পারবে না তো মেডিটেশন অথবা হালকা যদি ইয়োগা করতে হলে আমাদের কিন্তু বডি সেই পরিমাণে কমবে না তারপরে আমরা যদি প্রপার ওয়েতে ডায়েট করতে পারব না কারণ অনেক ডায়েট বাচ্চার জন্য উপকারী না তো তখন আমরা যখন ডায়েট করব না সেই ডায়েটগুলো তখনও আমার বডি কিন্তু কমবে না তো এইটা নিয়ে যে আমাকে ডিপ্রেশনে থাকলে বা সেলিব্রিটি মারা যখন কষ্টে পড়ে যায় সেটার জন্য আমার একটা সাজেশান থাকবে যে বাচ্চা আমি একটা স্বর্গীয় শিশুকে এনেছি তার দিকে তাকিয়ে প্রথমত হচ্ছে আমার ভালো লাগা আমার কাছে আমি জনগণের ভালো লাগাকে প্রায়োরিটি দেব না যেই সময়তে আমার মাতৃত্বকালীন সময়কে আমি উপভোগ করব। 
এই তো জেনে গেলে আসলে নিজের জন্য নিজেকে একটু সময় দিতে হবে নিজেকে মনে করতে হবে আই এম দ্য বেস্ট এবং আমি আমার জীবনে সবচাইতে সুন্দর মা হিসেবে প্রমাণ করব পৃথিবীর সামনে এটা যদি মাথার ভিতরে থাকে আমার মনে হয় যে কোনো অসুবিধাই আসলে অসুবিধা না একদম ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটা কি মানে অ্যাজ আ মাদার তুমি আসলে কতটুকু কি করতে চাও তোমার জন্য তুমি তোমার বাচ্চার জন্য কি স্বপ্ন দেখো কারণ প্রতিটি মা কিন্তু যখন তার কোলে সন্তানটা পায় বা সন্তানটা যখন হাঁটি একটু এক কদিন কদিন পরেই দেখবে যখন মানে হামাগুড়ি দিচ্ছে তখন কিন্তু ওই মনে হবে যে আহা আমার বাচ্চাটার এরকম যদি এরকম আমি করব বা ওরকম করব হয় না যে এক ধরনের চিন্তার জায়গাটা থেকেই যায় বা স্বপ্নের জায়গাটা থেকেই যায় কতটুকু সফল হয় বা হবে বা ও কতটুকু কি করবে সেটা হয়তো একটা পর্যায়ে যে ওর উপরেই ছেড়ে দেবো আমরা কিন্তু তারপরেও কিন্তু মা হিসেবে একটু তো সব পারি সেটাই সেই জায়গাটা যদি একটু বলো আমি সবসময় এটাই চাই যে ও সংস্কৃত মনা হোক যেহেতু আমি ওর বাবা দুজনেই এই সেক্টরে আছি তো আমার মনে হয় যে ও ছোটোবেলা থেকে নাচ গান এগুলোতে আমি ওকে শেখাতে চাই ইন্টারেস্ট ফিল করাতে চাই ওকে কারণ লেখা পড়ার পাশাপাশি বাচ্চাদের কিন্তু কালচারাল সাইডটা ডেভেলপ করা অনেক ইম্পর্টেন্ট আমি মনে করি কারণ এখনকার যেই মানে সিচুয়েশান আমি বলি যে বাচ্চারা একটা টিন এই যে যে কিন্তু অনেকেই বিপদগামী হয়ে যায় তো যদি কালচারাল মাইন্ডটা থাকে একজন শিল্পী একটা কথায় আছে না যে কখনোই ভুল কিছু করতে পারে না মানে কারো ক্ষতি করতে পারে না শিল্পীদের মন অনেক বড় কখনো খুনি হয় না এটা এটা অবশ্যই আছে তবে এই যখন মানে সমাজের কথা বললে এখানে আমি একটু বলি সেটা হচ্ছে যে এই জায়গাটা আমি একটু জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে যেমন আমার আমার ছেলেরা সব ছেলে আমি সামনে কারো হয়তো ইন্টারভিউ যদি করছি তাদের অনেকেরই ছেলে থাকবে মেয়ে থাকবে এরকম তোমার যেহেতু মেয়ে মেয়ে হিসেবে মা হিসেবে মেয়ের জন্যে কিভাবে তুমি চিন্তা করছো কিভাবে তাকে প্রোটেক্ট করবে আমি ওর সাথে খুব ফ্রেন্ডলি হব এটা আমি চিন্তা করেছি কারণ যাতে ও যে কোনো বিষয় আমাকে খুব সহজে বলতে পারে যাতে আমি সেগুলো সলভ করতে পারি তো আমি ছোট থেকেই ওর সাথে খুবই অ্যাটাচ থাকার ট্রাই করি যেমন আমার যখনই কাজের পাকে থাকে তখন আমি সবসময় ওকে আমার কাছে এনে রাখি ইভেন আমি কাজের জায়গাতেও ওকে অনেক ট্রাভেল করিয়ে নিয়ে যাই একদম ছোট থেকেও আমার সাথে ট্রাভেল করে শুটিংয়ে যাওয়া আসা করে লং টাইম যখন থাকি দেশের বাইরে হোক ঢাকার বাইরে হোক ওকে সবসময় আমি সাথে নিয়ে যাই তো আমি সবসময় ছোট থেকেই ওকে এভাবে দেখাতে চাই যে দেখো তোমার মা কষ্ট করে তোমার বাবাও কষ্ট করছে শুটিংয়ে তো ও যাতে ওটাই মানে ছোট থেকেই থিঙ্ক করে যে না লাইফ ইজ নট দ্যাট ইজি আমরা সবাই কষ্ট করছি এবং আমাকেও বড় হয়ে এরকমই কিছু করতে হবে মানে লাইফ ইজ নট আ বেড অফ রোজেস আমি ওকে এটা বুঝতে চাই সেটা তো আছেই আরেকটা ছোট বিষয় আমি একটু কথা বলি সেটা হচ্ছে যে আমরা সমাজে মনে করো যে বিভিন্ন নিউজে যখন দেখি বা পত্রিকা খুললে বা পেপারে আমরা যখন দেখি যে ছোট ছোট বাচ্চারা কিন্তু অ্যাবিউজড হয় বিভিন্নভাবে অ্যাবিউজড হয় তুমি কি সেটার ব্যাপারে অ্যাওয়ার লাইক সেটার ব্যাপারে তুমি সতর্ক আমি ও হওয়ার পর থেকে আজ অবধি কখনো ওকে একা রাখিনি কোনো টাইমে না ইভেন যখন ও ছোট ছিল ও ঘুমিয়ে থাকলেও আমি জেগে থাকতাম তারপর ও যখন ঘুম থেকে উঠত আমি আমার কোনো ফ্যামিলি মেম্বারের কাছে ওকে দিয়ে দেন আমি ঘুমাতাম তো এরকম আমার সাইকোলজিটা হয়ে গেছে যে আমি ওকে কখনোই একা রাখি না ও তো এখন অনেক ছোট বাট যখন ও ইন ফিউচারে বড় হবে তখন আমি ও বাবাকে বলেছি যে আমরা কখনোই ওকে একা রাখব না কখনোই ও একা থাকবে না মানে সবসময় ওর সাথে আমরা কাউকে রাখতে চাই থাকে যেন ও মনে করে যে না আম্মু আছে বা ফ্যামিলি মেম্বার কেউ না কেউ যাতে থাকে আমাকে রক্ষা করবার জন্য ওকে মায়েরা এই কারণেই মা দর্শক কথা বললাম জানলাম অনেক কিছু একজন মা হয়ে ওঠা আসলে খুব সহজ কিছু না আবার কঠিনও কিছু না পৃথিবীতে মা আছে বলেই আজ পৃথিবী আছে পৃথিবীতে অন্য কেউই সন্তান জন্ম দিতে পারে না দিতে পারে নারী এবং সেই নারীটি হয়ে যায় মা দর্শক সেই মায়েদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছি আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবসময় আমাদের সাথেই থাকবেন